ஹாய் காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு அஞ்சு வித்தியாசமான எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எல்லாமே நம்ம ரெகுலர் யூஸுக்கும் நம்ம தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய முக்கியமான பொருள் தான் இந்த எலக்ட்ரிக் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் படிக்கிறவங்க இல்லை அதில் ஆர்வமாக இருக்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயம் வந்து இப்படியெல்லாம் இருக்குதா இது அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்து ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு இந்த வீடியோவில் நிறைய விஷயம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் சரி ஓகே அது வரைக்கும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் இதை மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு அடுத்த அடுத்து போட எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன் சரி ஓகே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணது ரொம்ப நன்றி வாங்க வீடியோ கொள்ள போகலாம் நீங்கள் முதல் கேஜெட் பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற கேஜெட் சொல்லிடுறேன் டிடிஎஸ் இது வந்து நம்ம எம்ஐ பிராண்டோட டிடிஎஸ் எம்ஐ டாக்டர் போடுங்களா எம்ஐ பிராண்டோட டிடிஎஸ் டிடிஎஸ்னால் தண்ணியை குவாலிட்டி செக் பண்ணுறது இது வந்து பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணுறது என்ன பேட்ரி நம்பர் சொல்கிறோம் உங்களுக்கு அப்புறம் மொபைல் பவர் பேங்க் அவங்க யூஸ் பண்ணலாம் அந்த பேட்ரி சார்ஜும் பண்ணலாம் அதுக்கு வாங்கிக்கான இது அது எப்படி சார்ஜ் போகிறோம் எதுக்கு வாங்கணும் சொல்கிறேன் இது வந்து இது வந்து அலாரம் ஓல்ட் அவ்வளோ ஓல்ட் அலாரம்னு சொல்லுவாங்க இது இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் இது வந்து ஆப்பிள் மொபைலுக்காக ஆப்பிள் ஃபைவ் இயர்ஸ் மொபைலுக்காக ஒயர்லெஸ் சார்ஜராக யூஸ் பண்ணுறது ஆப்பிள் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் கிடையாது அதுக்காக நான் வாங்கியிருக்கேன் இதை எப்படி ஸ்பந்தர் பார்க்கலாம் இது பெட்ரூம் டிஜிட்டல் கிளாக் இது ஏன் அந்த பெட்ரூம் டிஜிட்டல் கிளாக் சொல்கிறேன் அப்படின்னு வீடியோவில் போக போக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா வாங்க வீடியோவில் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிடிஎஸ் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியோட குவாலிட்டி செக் பண்ணுறது நம்ம ரெகுலராக குடிக்கிற தண்ணியோட அளவு வந்து இதில் காமிக்கிறது பிரகாரம் ஜீரோலேருந்து ஃபிஃப்டிக்குள்ளே இருந்ததுன்னா நம்ம தண்ணி குடிக்க ஏற்றது சரி நம்ம நீங்கள் ஒரு நம்ம ரெகுலராக பயன்படுத்த தண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு காப்பிடுற மாதிரி தானே பாருங்க இருபத்தி ரெண்டு காம் இது இருபத்தி ரெண்டு காம் இது ஜீரோலேருந்து ஃபிஃப்டிக்குள்ளே இருந்ததுன்னா நான் தண்ணி குடிக்க முடியும் ஸோ அதை மாதிரி செக் பண்ணுறது இதனுடைய பிரத்யேக தனிய வீடியோ உங்களுக்கு நான் கூடிய விரைவில் போடுறேன் ஏன் அப்படின்னா இதை பற்றின ஒரு பெரிய டெஃபினேஷனே இருக்குது இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது எப்படி அப்படின்னா எந்த எது அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு இது காமிச்சதுன்னா தண்ணி குடிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னா தண்ணியை நம்ம குடிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னா எந்த அளவுக்கு சமைக்கலாம் எது செய் கொடுக்கலாம் எந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏசியில் தண்ணி வருதுங்க அவுட் யூஸ் அதாவது அவுட் வருவீங்க அந்த தண்ணியை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சோப்பு தண்ணி இந்த மாதிரி சில தண்ணி நம்ம ரெகுலராகவே நம்ம பார்க்குற ரெகுலர் வாட்ரு சார் எந்தெந்த வாட்ரு யூஸ் பண்ண முடியும் எது யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த தான் இதை வச்சு தான் சொல்ல போகிறோம் அது தனியாக உங்களுக்கு போடுறேன் நீங்கள் குடிக்க தண்ணி வந்து ஜீரோ வந்து ஃபிஃப்டி குள்ளே இருந்ததுன்னா குடிக்க தண்ணி ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட்குள்ளே இருந்தால் தண்ணி குளிக்கலாம் அண்டு குடிக்கலாம் ஸோ இது போக போக அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்குற மாதிரி இது தனியாக ஒரு வீடியோ போகிறோம் அதில் பார்த்து தெரிஞ்சுங்க இது எலக்ட்ரானிக் ஏஜென்சி இப்போ இதை பற்றி பார்க்கும்போது இந்த ஓல்ட் அலாட் நீ ஏன் சொன்னால் அப்படின்னா இது வந்து தொண்ணூறுலேருந்து ஆயிரம் ரூபா விஏஏசி விஏஏசி அப்படின்னா ஓல்ட்டு ஏசினா ஏசி ஓல்ட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஓல்ட்டு வருது வீட்டுக்கு அதுக்கு மேல் கொண்டு இருந்தாலும் இதை வச்சு மலக்க முடியும் அதாவது ஆயிரம் ஓல்ட் விஓ ஏசி அதாவது ஆயிரம் ஓல்ட் ஏசி கரண்ட்டை நம்ம இதில் அழகும் அது கரெக்டாக கரண்ட்டில் வைக்காமே மேரு மேலவே வைக்கும் ஒயர் மேலே வச்சாலே இது கரண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுவோம் சரி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா நம்ம அதுக்கு இந்த மொபைல் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நம்ம மொபைல் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் ஆப்பிள் மொபைல் சார்ஜில் இருக்குது நான் ஏன் தான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா மொபைல் சார்ஜ் இருந்தாலும் கரண்ட் வரும் இதுக்கு அதுதான் சில பேர் சொல்லுவாங்க மொபைல் சார்ஜ் போட்டு ஃபோன் பேசக்கூடாது அதுமாரி ஃபோனில் சார்ஜ் போட்டு ஹெட்செட் வச்சு பாட்டு கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் உங்களுக்கு ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் அதுக்கு தான் அதை கண்டுபிடிக்க அது மேஜராக வாங்குங்க எங்களை பாருங்கள் இதில் வந்து ட்ரிபிள் ஏ பேட்டரி ரெண்டு போடணும் ட்ரிபிள் ஏ பேட்டரி ரெண்டு மூட்டை இதில் ரிமோட் இருந்தால் அதை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கும் தனியாக வாங்க தேவையில்லை எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ மட்டும் போட்டால் போதும் ரிமோட் அதுக்குள்ளே போட்டு வைக்கணும் அவசியம் அதை தான் சொல்கிறாங்க செக் பண்ணதுக்கு லைட்டு போட்டு பார்த்து கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே இப்போ சார்ஜில் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு நான் ஏன் யூஸ்
அது எவ்வளோ பேர் ஆபத்து ஹெட்செட்டு போட்டு பாட்டு கேட்கக்கூடாது ஃபோனும் பேசக்கூடாது அதாவது ஃபோன் சார்ஜ் இருக்கும்போது நிறைய வீடியோ பார்த்து ஆட்லாம் பார்த்துருக்கீங்க வீடியோவில் விளம்பரம் பார்த்துருக்கீங்க அதை பார்த்து பார்த்தீங்களா அதில் சார்ஜ் போட்டிருக்கும்போது நம்ம எது போன பாட்டு கேட்கக்கூடாது ஆபத்து அந்த அளவுக்கு டேஞ்சரான கனெக்டில் வருது கனெக்டில் இந்த கேஜெட் அதுக்கு தான் மேக்ஸிமம் வாங்கினேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஏன்னா கரண்ட் இங்கே ஏன்னா ஒயர் கட் ஆகிடுச்சு ஹெட்செட்டு இப்போ சார்ஜ் ரேக்க கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரேட் செக் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா எங்கே கட் ஆகிடுச்சு தெரியாமல் ஓகேங்களா ஒன்று அதுமாரி சார்ஜரும் இப்போ சார்ஜ் இது மாதிரி சப் டைம் போட்டும்போது ப்ளக் பண்ணால் சார்ஜ் ஆகலை அப்படின்னா இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கும் சார்ஜ் கட் ஆகிடுச்சா இல்லையா இதே மாதிரி தான் இதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியாமல் இருக்கு எங்கன்னா கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கு அந்த அந்த பர்பஸ்க்காக வாங்கினது இது ஓகேங்களா அந்த பர்பஸ்க்காக வாங்கினேன் ஸோ இந்த கேஜெட் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸில் ஒயர்ல சார்ஜர் கிடையாது நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ எப்படின்னா இந்த மொபைலில் ஒயர்ல சார்ஜர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஃபோனை ஒயர் கனெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் சார்ஜ் ஆகுது இதை உங்களுக்கு மொபைலில் ஒயர்ல சார்ஜர் கிடையாது அதுக்கு தான் வந்து வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து ஒயர்ல இப்போ சார்ஜ் பண்ணுற பேட் இது இப்படி வச்சிங்கன்னா சார்ஜ் ஆகும் ஒயர்ல சார்ஜர் இருக்கிற எல்லா கேஜெட்டும் இது மேலே சார்ஜ் ஆகும் இது ஒயர்ல சார்ஜர் க கன்வெர்ட்ரு இது இது வந்து நார்மல் சீட் டைப்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பவரை எதுவுமே வந்து நான் அன்பாக்ஸிங் பண்ணல எல்லாமே ஓப்பனில் தான் வச்சுருக்கேன் என்ன அன்பாக்ஸ் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவை இல்லை அதனால தான் இது வந்து ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் இது ஆப்பிள் சார்ஜ் பண்ணி ஃபைவ் இயர்ஸ் மல்லுக்கு வாங்கினேன் ஒயர்ல சார்ஜ் கன்வெர்ட் பேடு இது ஒயர்ல சார்ஜ் பேடு இந்த சார்ஜ் பேடில் வந்து இங்கே போட்டுருக்கோங்க ஃபைவ் வோல்ட் இன்போட்டு அதாவது நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற சீட்டை சார்ஜ் கனெக்ட் பண்ணுறேங்க இது வந்து ஒயர்லெஸ் சார்ஜராக கன்வெர்ட் பண்ணுற ஒரு ரிசீவர் இது இது ஃபைவ் இயர்ஸுக்குன்னு வாங்கியிருக்கேன் இது மற்ற மொபைலில் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இது கனெக்ட் பண்ணால் இங்கே இருக்கும் மொபைல்லேருந்து இங்கே கொஞ்சம் கீழே இறங்கியிருக்கோம் அதே மாடல் தான் ஃபைவ் இயர்ஸ்னால் கொஞ்சம் மிடில் இருக்கும் அதனால் அப்படி இருக்கும் இது ஃபைவ் இயர்ஸ் மாடல் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வாங்கினா கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும் அவ்வளோ வித்தியாசம் சரி எப்படி யூஸ் எப்படி நான் ஒயர்ல சார்ஜ் யூஸ் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் எடுத்துங்க ஆப்பிளில் வந்து எப்படி சொன்னாலும் ஒரே டைப்பாக இருக்கும் அதில் அதனால் இது இது வந்து மாடல் தேவையில்லை ஆனால் சி டைப் வந்து அதில் ஏ பீன் இருக்குது இதேமாரி இதேமாதிரி மினி யூஎஸ்பியில் வந்து ஏ பீன் இருக்குது இப்படி ரிவர்ஸில் தான் இப்படி இருக்கும் நல்லா வாங்கும்போது பார்த்து வாங்கணும் அதுமாரி சாம்சங் வர சி டைப் இருக்குல்ல ரிவர்ஸ் சி டைப்பு அதுவும் இவ்வளோன்னா போடலாம் இதுவும் இவ்வளோன்னா போடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிங்க ஒயர்லெஸ்ல <laughs> சார்ஜர் மொபைலில் தான் வரப்போகுது அதுக்கு முன்கூட்டி இனிமேல் வர எல்லா கடையிலையும் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேட் வச்சுருப்பாங்க ஃபோன் எடுத்து வச்சுட்டு சார்ஜ் போட்டுருப்பாங்க சரி பழைய மாலுக்கு ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு தான் அந்த பேனலில் வச்சுன்னா ஒரு பேடு அது வாங்கினா அவங்க சொல்லணும் மறந்துட்டேன் ஒன்று இது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் பண்ணு கீழே வந்து ரெட் லைட் எரியும் ரெட் லைட் எரிஞ்சதுன்னா இது டிவைஸ் கீழே கரண்ட் வருதுன்னு அர்த்தம் ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் கரண்ட் வருதுன்னு அர்த்தம் ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் வந்து 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 
நான் தான் வச்சுருக்கேன் ஃபேன் சுத்தம் ஃபேனை வச்சு பிடிங்க கேஸ் நான் செட் பண்ணது இது எப்படி ரெடி பண்ணேன் அவருடைய வீடியோ மேலே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லைக் போட்டு லிங்க் கொடுக்குறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க ஓகே இப்போ இந்த பேட்ரி வந்து சார்ஜ் சரிக்கிட்டு எதுவுமே இல்லை இருக்குது இதுமாதிரி சார்ஜ் போனோம் இதுமாதிரி சார்ஜ் போட்டு இது யூஸ் பண்ணிக்கணும் காற்று வந்து பார்த்தீங்களா இப்போ சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா எப்படி சார்ஜ் போகிறது இருக்குது அதுக்கு தான் நான் அதை வாங்கினேன் இந்த வாங்கியிருக்கேன் எப்படி சார்ஜ் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு சமயம் சால்விங் பண்ணி சால்விங் பண்ணி சார்ஜ் போகிறது இதை என்ன பண்ணேன் இந்த மாதிரி மேக்னெட் வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் சின்ன மேக்னெட்டு இதில் வந்து இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பிஏ வந்து இங்கே வந்து பேட்ரி ப்ளஸ்ஸு பேட்ரி மைனஸ் இருக்கும் எப்பவுமே வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குது பேட்ரி மைனஸு இங்கே வந்து மேடாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பேட்ரி பேட்ரியோட ப்ளஸ் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் இங்கே சால்டிங் பண்ணி சால்டிங் பண்ணி சார்ஜ் போகிறதுக்கு சும்மா அந்த மாதிரி மைனஸ் வாங்கியிருக்கேன் அதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே நான் சொன்ன மாதிரி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கொடுங்க மைனஸ் மைனஸில் கொடுங்க அவசியம் <laughs> நான் ஒரு நூறு பேட்டரி சொல்கிறேன் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் அது என்ன பேட்ரி சொல்ல முடியும் இந்த பேட்ரி பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற பழைய மொபைல் இருக்கிற பேட்டரி இது டபுள் டபுள் ஜீரோ டபுள் த்ரீ டபுள் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் த்ரீ ஒன் ஜீரோ அந்த மொபைல் இருக்கிற பழைய பேட்ரி இந்த பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதுக்காக தான் இந்த வாங்கணும் இது இது காமிக்கிறேன் பண்ணேன் இந்த பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணலாம் இதில் வந்து நம்ம மொபைலுக்கு சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் அதாவது பவர் பேங்க் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு தேவை இது ஒன்றே ஒன்று தான் ஸோ இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சு தான் இந்த ஒரு சின்ன எலக்ட்ரானிக் இந்த மாதிரி திங்ஸ் வாங்கலாம் கடைசி கேஜெட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது டிஜிட்டல் பெட்ரூம் கிளாக் நான் ஏன் பெட்ரூம் கிளாக்னு சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம இதை மேக்ஸிமம் இது எதுக்கு பாயிண்ட் போட்டோம் நைட்டில் இந்த அர்ஜெண்ட்டுக்கு டைம் பார்ப்போம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் வெளிச்சம் வந்து நைட் லேம்ப் இல்லை எல்இடி டார்ச் லைட் இதே மாதிரி மூணு பர்பஸ் தான் மேக்ஸிமம் நைட்டில் ப்ரோட்டீன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ரீசனாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மொபைல் கையிலே வச்சுக்கோ இல்லை தலை கணிக்கையே வச்சு போடுவோம் மொபைலில் பயன்படுத்திட்டு தலை கணிக்கிற வச்சு படக்கூடாது தலை வலிக்கும் ரொம்ப கண் எரிச்சல் இருக்கும் உடம்பு டயர்டாக இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் வரும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட்டே இருக்குது அதனால் அந்த மொபைலில் வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தி தலை கணிக்கிற வைக்காமல் உங்கள் பில்லோ கீழே வச்சு படுக்காமல் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு படுங்க தள்ளி வச்ச பிறகு டைம் பார்க்குறதுக்காக இந்த கிளாக்கை வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கு தான் கிளாக்கை மேக்ஸிமம் பயன்படுத்துகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி லைட் தெரியும் ஸ்மார்ட் லைட் இருக்குது இது கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெளிச்சமாக இருக்கும் நைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெளிச்சமாக இருக்கும் ரூமில் கொஞ்சம் போய்ட்டு வரத்துக்கு கொஞ்சம் சைக்கிள் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் இந்த அழுத்திட்டு ஏந்து போய் டோர் ஓப்பன் பண்ணுற அளவுக்கு இது வெளியில் இந்த தாட்ஸ் லைட் ஏரியா இது வெளிச்சமாக இருக்கும் சரி ஓகே நீங்கள் கிளாக்கில் பார்க்கலாம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே அலாரம் கொடுத்துருக்காங்க மந்த்து டேட்டு டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க டெம்பரேச்சர் வந்து வேணும் நம்ம ஃபேன் ஹைட்டில் பார்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா சென்சியஸில் பார்த்து சில பேர் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சதெல்லாம் செல்ஸ் எடுத்து பார்த்தா ஃபேன் எடுத்து தெரியாது எண்பத்தி ஒரு ஃபேன் வந்துச்சு இருபத்தெட்டு ஓகேங்க இது தான் டிஸ்பிளேல இருக்குது பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் ஆன் ஆஃப் இருக்குது இது வந்து டேட்டு மந்த்து மாற்றுறதுக்கு 
த்ரீ மினிட்ஸு டேட்டு மாற்றுறதுக்கு இந்த இயரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு இல்லை டுவெல் ஹவர்ஸை மாற்றுறதுக்கு இயர் மாற்றுறதுக்கு இது மினிட்ஸு டேட்டு மாற்றுறதுக்கு இது கீழே வந்து சென்சார் ஆன் ஆகுது வேணும்னா சென்சார் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் வேணும் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னு சப்போஸ் ஊருக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா இது நைட்டு ஆச்சு நைட்டில் எரிஞ்சினியாக இருக்கும் அதில் ஸோ இது ஆஃப் பண்ணிட்டு போட்டிங்கன்னா லைட் ஏரியாது அதுக்கு தகுந்த சென்சார் லைட்டு இது மந்த் ஹவர்ஸ் மாற்றுறதுக்கு இது வந்து எங்கே செட் பண்ணுறோமோ நீங்கள் ஆளாரத்தில் வச்சு ஆளாக செட் பண்ணலாம் டேட் வச்சு டேட்டு டைம் வச்சு டைம் மாற்றிக்கலாம் அதுக்கு தான் இது வந்து சவுண்டு ஒரு பக்கம் சென்சாரு டெம்பரேச்சர் சென்சாரு ஒரு பக்கம் வந்து ஆளாக சவுண்டு இருக்குது ஸ்பீக்கர் மேலே இருக்குது தான் ஸ்மார்ட் லைட்டு ஸ்மார்ட் லைட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் லைட் ஆன் பண்ணிட்டு மேலே போட்டு வச்சிங்கன்னா அப்புறமே கொஞ்சம் வெளிச்சம் மாதிரி இந்த வெளிச்சம் வந்து நைட்டுக்கில் டைம் பார்க்கறது போதுமான அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு வெளிச்சத்தில் வெளிச்சமாக இருக்கு தெரியல உங்களுக்கு கரெக்டாக அது தான் இப்போ ஸ்மார்ட் லைட் ஸ்மார்ட் லைட்டுக்கு தான் அது ஓகேங்களா லைட் ஏரியா லைட் ஏரியா எவ்வளோ எவ்வளோ வெளிச்சம் கம்மியாக இருக்குது அவ்வளோ எவ்வளோ கொஞ்சம் ப்ரைட் ஏரியா போகும் இது வந்து அதை மாதிரி லைட் சென்சார் ரொம்ப வெளிச்சமாக இல்லாமல் ரொம்பவும் இருட்டும் இல்லாமல் அது வெளிச்சத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை லைட்டோடைய அந்த ப்ரைட்னஸ்ஸை ஏற்றியும் ஏரியா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னா மூணு ட்ரிபிள் ஏ பேட்ரி இது ரெண்டு வந்து கிளாக் இந்த சிஸ்டம் ரன் ஆகுது இது ஒன்று வந்து லைட் ஏரியா பாருங்க ஒன்று எடுத்துட்டீங்கன்னா லைட் ஏரியா கிளாக் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் லைட் ஏரியா சரிங்களா இது ஒன்று போட்டிங்கன்னா லைட் ஆகும் சரி ஓகே இந்த நீங்கள் பார்த்த கேஜெட்டில் உங்களுக்கு பிடிச்ச கேஜெட் எது கம்மலாம் சொல்லுங்கள் இந்த எல்லாம் ஒரு கேஜெட்டா அப்படின்னா அதுவும் கம்மலாம் சொல்லுங்கள் இந்த கேஜெட் என்ன பாஸ் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் கம்மலாம் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் சரி எது நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்றோம் எனக்கு கம்மலாம் சொல்லுங்கள் நான் என்னோடய எல்லா பொருளோட டிஸ்கிரிப் லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் அது லிங்க் அது லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி ப்ரொவைட் பண்ண